ఇప్పుడు వెరీని స్టేట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీలో ఉన్నామండి ఇక్కడ ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ రూమ్లో ఉన్నాను నేను సో ఇక్కడ మన తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు సో అడిగి తెలుసుకుందాం ఎలా ఉంది అనేది హాయ్ ఎక్కడి నుంచి నీ పేరు సార్ నేను తెలంగాణ నుండి నా పేరు రాకేష్ నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్నాను వెరీని స్టేట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ సార్ మై నేమ్ ఇస్ కరణ్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ నార్త్ క్యాంపస్ సో ఇప్పుడు రాకేష్ ఈ వీడియోని నేను మూడు భాగాలుగా డివైడ్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ అకాడమిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడదాం నెక్స్ట్ అకామిడేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడదాం నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడదాం సో ఇప్పుడు అకాడమిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూసుకుంటే మనకు ఫస్ట్ ఇయర్లో తగిలే మేజ్ మేజర్ సబ్జెక్ట్ అనటమీ అదే పెద్ద సబ్జెక్ట్ యూ నీడ్ లాట్ ఆఫ్ మెమరైజేషన్ సో ఇది ఇంపార్టెంట్ అనమాట బేసిక్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటేనే నువ్వు ముందు వెళ్ళగలవు రైట్ సో ఇప్పుడు అనటమీని నేను రెండు భాగాలుగా డివైడ్ చేస్తాను థీరీ ప్రాక్టికల్ యాజ్ సింపుల్ ఆస్ దట్ థీరీకి వచ్చేసరికి మీకు అసలు ఎలా ఉంది లెక్చర్స్ ఎలా ఇస్తున్నారు ప్రొఫెసర్స్ ఎంత ఫ్రెండ్లీగా ఉంటున్నారు అసలు వాళ్ళు టీచింగ్ మీరు అందుకోగలుగుతున్నారా ఏమన్నా ఇప్పుడు ఏమన్నా యాక్సిడెంట్తో ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉందా సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇలాంటి వాటికి మీ సమాధానం ఏంటి ఫ్యాకల్టీకి అయితే వచ్చేసరికి అయితే అందరు టీచర్స్ కానీ సార్స్ కానీ అందరు ఫ్రె ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు ఏదైనా కానీ ఇంగ్లీష్లో టీచ్ చేస్తారు మనకి ఎలాంటి యాక్సెట్ కానీ అది కానీ ప్రాబ్లం ఏం రాదు లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ ప్రకారం చూస్తూ కూడా వాళ్ళంతా ఇంగ్లీష్లోనే టీచ్ చేస్తారు కానీ తప్ప వేరే లాంగ్వేజ్లో అయితే టీచ్ చేయరు సో అడాప్ట్ అవ్వడానికి ఏమైనా ఇబ్బంది కలిగిందా లేదు సార్ లేదు వన్ మంత్ అటెట్ అవుతుంది తర్వాత వన్ మంత్ తర్వాత అడాప్ట్ అవుతుంది పర్లేదు సిటీ ఎలా ఉంది సిటీ చూస్తే సిటీ బ్యూటిఫుల్ సిటీ పెద్ద సిటీ అండ్ మాస్కోకి ఫోర్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంది మళ్ళీ అంద అరౌండ్ ఫైవ్ అవర్స్ జర్నీ పడుతుంది అండ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ విషయానికి వస్తాను ఇది మేజర్ అనమాట సో నువ్వు ఎంత చదివినా ఆ ప్రాక్టికల్ ఉంటే ఇంకా బాగా గుర్తుంటుంది రైట్ ఇక్కడ మీకు కెడా వర్క్ ఎక్స్పోజర్ ఉందా అంటే కెడా వర్క్ దొరుకుతుందా ఇక్కడ సో ఓకే కెడా వర్క్ దొరికినప్పుడు డిస్సెక్షన్ ఎలా ఇస్తున్నారు మీకు హ్యాండ్స్ ఆన్ ఇస్తున్నారా జస్ట్ వాళ్ళే అలా చేసేస్తున్నారా లేదు సార్ మనకు టీచ్ చేస్తారు మనకు హ్యాండ్స్కి ఇచ్చేసి ఏ పార్ట్ ఏంటిదో అని చెప్పి క్లియర్గా రెక్టిఫై చేస్తారు సో ప్రాక్టికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీకు ఇబ్బంది లేదు ప్రాక్టికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అయితే ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు అంత సాఫీ హాస్పిటల్కి వెళ్తారని నేను ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి అదే సార్ వెళ్తారు ఫస్ట్ ఇయర్ పేషెంట్స్కి ఏదైనా ఒక క్లాస్ ఉంది దానికి హాస్పిటల్లో మనకు పేషెంట్స్ని ఎలా కేర్ చేయాలి ఏంటి అని చెప్పి దాని గురించి మనకు క్లాస్ వేస్తారు బేసిక్ హిస్టరీ నేర్పిస్తారు అదే నాకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఏం నేర్చుకున్నాను హాస్పిటల్కి వెళ్తారు అనుకున్నాను లేదు పేషెంట్స్ని ఎలా కేర్ చేయాలో అది ఏందు అని చెప్పేసి చెప్తారు ఇప్పుడు నువ్వు టీచింగ్ వరకు ప్రాక్టికల్ వరకు అయితే నువ్వు కంప్లీట్లీ సాటిస్ఫైడ్ కనపడుతాం ఇప్పుడు అకామిడేషన్ గురించి వస్తే హాస్టల్ అయినా హాస్టల్ లాగా మనకు అవైలబిలిటీ ఉంది కానీ యూనివర్సిటీ ఎదురే ఫ్లాట్లో ఉంటున్నాం సో మీ ఇద్దరు ఉంటున్నారు ఇక్కడ రైట్ ఫ్లాట్ ఖర్చు ఎంత నీ ఫుడ్కి ఎంత అవుతుంది మన ఐటమ్స్ అన్నీ దొరుకుతున్నాయా ఫస్ట్ అయితే లివింగ్ కాస్ట్ వచ్చేసి ఫ్లాట్ లివింగ్ కాస్ట్ వచ్చేసి అరౌండ్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ అలా పడుతుంది లేదు ఇద్దరికి ఇద్దరికి ఫ్లాట్కి టూ ఫ్లాట్కి ట్వెల్వ్ థౌసండ్ వెళ్ళేసి కూడా వెళ్ళినా కూడా మంత్లీ సెవెన్ థౌసండ్ మన గ్లోసరీస్ కానీ అది కానీ ఇది కానీ సరిపెట్టుకోవచ్చు అరౌండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్లో అంతా కంప్లీట్ అవుతుంది ఇద్దరికి కలిపి థర్టీన్ థౌసండ్ పడుతుంది ఫిఫ్టీన్ అనుకున్నా పర్లేదు బస్ తీసుకోవాలంటే ట్వంటీ సిక్స్ రూపల్స్ పడుతుంది సార్ బస్కి అయితే ఇక్కడ ఈ సిటీలో ఎక్కడ తిరిగేసా కానీ ట్వంటీ సిక్స్ రూపల్స్ దానికన్నా అయితే ఎక్కువ పడదు కార్ సిస్టమ్ ఉంటుంది అండ్ ఇంకో క్వశ్చన్ వస్తుంది మన వాళ్ళకి పొరపాటున ఎవరన్నా సిక్ అవుతే పొరపాటున సిక్ అయితే ఏంటి పరిస్థితి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి యూనివర్సిటీకి కన్సల్ట్ కావచ్చు వాళ్ళు మనకు క్లినిక్ కి తీసుకెళ్లి ట్రీట్మెంట్ చేపిస్తారు ఇన్సూరెన్స్ కడతారు కదా దానికి ఫస్ట్ లో వచ్చినప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ కడతారు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగు మర్చిపోయాను నువ్వు కూడా నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నావు నేను చూసాను ఇప్పుడు నువ్వు 
నీకు ఇక్కడ యూనివర్సిటీ నుంచి వచ్చి దొరికే ఫౌండేషన్ కి నువ్వు పెట్టే ప్రిపరేషన్ కి ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది నీకు అంటే కొంతమంది నేను వింటాను క్లాస్ లో కూర్చుంటారు చెప్పింది విన్ని విన్నట్టు ఉంటారు అట్లాగా సో తర్వాత మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి ప్రిపేర్ అవుతారు సో అది డబల్ అవుతుంది కదా సో నీకు అలా ఇబ్బంది ఉందా ఆ క్లాస్ లెక్చరర్స్ నీకు హెల్ప్ అవుతున్నాయా లెక్చర్స్ మాత్రం బాగా హెల్ప్ హెల్ప్ అవుతున్నాయి మనకు క్లాసెస్ తర్వాత మనకు డైలీ టూ త్రీ అవర్స్ మనకు స్టడీ కేటాయిస్తే మాత్రం పర్లేదు హెల్ప్ అవుతుంది అంతే సార్ కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఇంకోటి సెక్యూరిటీ ఇక్కడ ఏమైనా ఇబ్బంది అంటే ఇప్పుడు నువ్వు చూసే ఉంటావు రష్యన్స్ తో తిరుగుతున్నావు మీ క్లాస్మేట్స్ అలా ఉన్నారు అక్కడ ఎదురు ఎదురు అవుతూ ఉంటారు ఏమన్నా చిన్న డిఫరెన్షియేషన్ లాగా ఏమైనా కనిపించిందా అరే వీళ్ళేంటి కొంచెం తక్కువగా చూస్తున్నారు అలా అనిపించిందా సో మెయిన్లీ చూసుకుంటే రీసిజం లాంటివి అయితే ఏం లేదు ఎవరు చూసే అందరు ఫ్రెండ్లీగానే ఉంటారు రష్యన్స్ కానీ ఇండియన్ ఇండియన్స్ కి చాలా రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు ఇక్కడ కల్చర్ కల్చర్ కి చెప్పాల్సిన పని ఇక్కడ ఇండియన్ రెస్టారెంట్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉంది ప్రతి గ్రోసరీస్ ఇండియాలో దొరికేది ఇక్కడ దొరుకుతాయి కంపల్సరీ సెక్యూరిటీ పరంగా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు యూనివర్సిటీ కూడా మానిటర్ చేస్తుంది ఇప్పుడు వచ్చే వాళ్ళకి నువ్వు ఏ రికమెండ్ చేస్తావు ఇప్పుడు నీతో ఇప్పుడు మన తెలుగు స్టేట్స్ నుంచి ఆంధ్ర తెలంగాణ నుంచి వస్తున్న ఇప్పుడు రేపు నీట్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు ఒకవేళ అక్కడ రాని పరిస్థితి ఉంటే డిసప్పాయింట్ అవ్వాలా అరే నాకు ఇండియాలో రాలేదు నేను మెడిసిన్ చదవలేకపోతున్నాను అనే డిసప్పాయింట్మెంట్ ఉందా ఏమన్నా ఈ ఈ యూనివర్సిటీకి వస్తే వాళ్ళకి ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది ఈ యూనివర్సిటీకి వస్తే మాత్రం ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ యూనివర్సిటీ చాలా ఫ్రెండ్లీ ఉంటుంది మీరైతే ఫుల్ సాటిస్ఫైడ్ అవుతారు మీరు పెట్టే అకామిడేషన్ గానీ దానికి ఫుల్ సాటిస్ఫై అవుతారు యూనివర్సిటీ